Donc je me présente, je m'appelle Sona, euh, je suis à la coordination de la rêve et je suis hyper heureuse de vous accueillir pour cette conférence avec Jean-Marie Collin. Bon, wow. je vais essayer de pas trop faire d'ailleurs sourd, euh, qui va venir nous parler de, des armes nucléaires. Et je vais essayer de lire le moins possible mes notes, mais comme on a eu à peu près 7 minutes pour préparer ça, il y a 7 minutes, euh, je vais un peu les lire quand même. Donc, Jean-Marie Collin, c'est le directeur de la branche française de l'ICAN. L'ICAN qui est... La campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. Ça a été wow, hyper bien coordonné. Euh, qui est donc une campagne qui a été créée en 2007 et qui a obtenu le prix Nobel en 2017. J'ai dit gagné tout à l'heure, on m'a repris. C'est obtenu grâce à leur super travail, euh, grâce à leur travail de plaidoyer, de communication et le mouvement citoyen qu'ils représentent à l'international, parce qu'ils sont présents dans 110 États, qu'ils ont des bénévoles et un mouvement engagé dans 110 États. En France, ils travaillent avec des associations, euh, des associations comme euh, la LDH, comme Greenpeace ou comme Utopia. Et nous, aujourd'hui, et donc, pardon, juste pour terminer, et après on va y arriver, et ils ont réussi à avoir, euh, ils ont obtenu aussi leur prix Nobel euh, grâce à la prise de conscience qu'ils ont, provo qu ont pu provoquer dans le monde entier sur le danger que représentent les armes nucléaires et euh, notamment sur leur travail autour du traité sur l'interdiction des armes nucléaires qui est né en 2017. Mais ce monsieur juste à côté de moi vous en parlera bien mieux que moi. Et donc on va pouvoir commencer. Nous, euh, il nous était primordial d'organiser une conférence sur les armes nucléaires parce qu'on se rend compte que c'est un sujet qui est toujours très tabou, euh, dont on ne parle pas assez, que ce soit dans les médias mais aussi dans la scène politique. Euh, c'est très... Très peu souvent mis en avant par les politiques, notamment en France. Et donc, nous, on veut vraiment euh, bah, participer à casser ce tabou. Donc, c'est pour ça qu'on est hyper heureux d'accueillir Jean-Marie aujourd'hui. Et on pense que si c'est un sujet qui est tabou, c'est aussi lié à toutes les peurs que ça peut provoquer chez nous, que ce soit à une échelle individuelle ou une échelle euh, nationale. Et donc, c'est ce premier plan que je pense que tu vas nous développer. Exactement. Déjà, merci beaucoup Fiona, merci beaucoup à ce parti politique d'avoir décidé d'engager la conversation sur un sujet qui est globalement assez tabou. Alors on en parle un peu plus parce qu'on est arrivé à réveiller les consciences et, et qu'une partie de mon job c'est de faire du plaidoyer politique justement, donc de, de, de convaincre en tant que cas de, de discuter. Mais c'est vrai que globalement dans, dans la presse, euh, à la télé, euh, où on parle d'Hiroshima Nagasaki, on est au mois d'août, et puis après, on reparlera d'Hiroshima Nagasaki un an plus tard et ça se limite à ça. Vaguement un peu des essais nucléaires que la France a pu réaliser, mais dans les deux cas, c'est loin tant en termes de kilomètres que dans le temps. Et, et on va vous parler un petit peu de, du nucléaire lorsque Poutine s'agite ou lorsque le leader nord-coréen également s'agite. Mais en fait, on, on ne met jamais en avant la question de la peur. Et c'est cette question-là que notre campagne internationale, à partir de 2007, a souhaité remettre devant, c'est-à-dire voir la réalité en face des choses. Les armes nucléaires sont des armes de destruction massive qui créent de la peur, puisque finalement, les dirigeants politiques qui possèdent ces armes nucléaires, hein, que ce soit notre président aux États-Unis, euh, le, le leader euh, chinois, ou Poutine encore une fois, ou même Netanyahou euh, dans l'État d'Israël, tous ces dirigeants politiques jouent avec la peur. Et c'est à coup de testostérone pour montrer qu'ils sont les, les plus forts, mais en même temps pour montrer qu'ils ont la capacité, en un claquement de doigts, de détruire une population, de détruire une ville, puisque les armes nucléaires sont faites pour détruire les villes. Elles ne sont pas faites pour être tirées dans l'océan euh, Pacifique, elles ne sont pas faites pour être tirées dans le Sahara, elles sont bien faites pour venir détruire les villes et donc créer cette fameuse peur de la destruction euh, totale, de vaporiser en quelques secondes, des familles, des femmes, des enfants, puisqu'elles visent encore une fois que des populations civiles. Et, et c'est bien ces différentes provocations, ces différents appels déclaratoires qui sont faits ces derniers mois de manière un peu plus répétée par toutes les puissances nucléaires, hein, de façon très directe dans les médias ou, ou de façon euh, indirecte également, qui annoncent qu'ils sont prêts à exterminer euh, des milliers euh, de personnes. Et cette peur, pour pouvoir l'entretenir, la, la réaliser, eh bien évidemment, il faut un petit peu d'argent. Il faut même beaucoup d'argent en réalité. Et si je prends le cas de la France, qui vous intéresse un peu plus, comme moi, puisque c'est mon job d'être sur la France, euh, notre chef d'État aujourd'hui dispose de 300 armes euh, qui ont une puissance entre 5 et 15 fois l'arme qui a détruite Hiroshima. 300 armes qui sont en cours de renouvellement et de modernisation. 
C'est-à-dire qu'actuellement, il y a des programmes qui sont lancés qui n'ont absolument rien à voir avec la guerre en Ukraine. Hein. C'est des programmes qui sont prévus depuis une vingtaine d'années, qui commencent à peu près maintenant et qui vont s'étaler au moins jusqu'en 2050, si on n'arrête pas le processus, et qui coûte actuellement cette année euh, un peu plus de 6 milliards, et à partir de l'année prochaine, presque 7 milliards, et cette dépense de 7 milliards va se perdurer pendant 15 à 20 ans à peu près. Et, et ça, c'est une somme d'argent, donc des fonds publics, donc euh, nos et vos impôts, euh, qui évidemment prennent de l'argent sur les autres budgets, que ce soit l'éducation, la santé, les budgets vraiment importants à, à notre sens, euh, et aussi un autre aspect qui est important à, à comprendre, c'est que on a aussi eh bien des personnes qui profitent de cette manne financière. C'est les banques. Hein? Elles gagnent de l'argent en pariant sur des investisseurs, sur des entreprises qui fabriquent des systèmes d'armes nucléaires, et bien sûr le monde de l'industrie euh, des systèmes d'armes qui euh, fabriquent tout ça. Et donc tout ça, cette peur qui est euh, fabriquée, qui est mise en place, euh, elle est aussi euh, pleinement réelle évidemment, puisque il y a une capacité de destruction qui est, qui est complète. Il ouais. faut bien dire que si jusqu'à présent, on n'a pas eu d'explosion ou de guerre nucléaire, ce n'est pas uniquement à cause de la dissuasion nucléaire. Hein, on ne peut pas prouver si elle fonctionne ou pas. Mais en tout cas, on a une certitude, c'est qu'on a eu de la chance. Et on a eu beaucoup de chance jusqu'à présent. Et la question que nous, on pose, euh, aux rencontres aux diplomates, euh, il y a un mois, j'étais à Genève avec... Euh, une amie Nathalie qui travaille avec moi et qui est présente ici pour rencontrer l'ambassadrice la, en charge des questions des armements de la France pour lui dire pendant combien de temps on a du bol en fait. Parce que par exemple, le 26 septembre 1983, on a un colonel soviétique euh, qui n'a pas cru ses systèmes d'informatique et qui a décidé de ne pas croire que les États-Unis attaquaient l'URSS. Et on était dans une période les plus chaudes de la guerre froide. C'est dans cette année-là, 83, que par exemple Reagan disait... Euh, je préférais voir mourir mes petites filles que devenir communiste. C'est vous dire s'il aimait ses petites filles. Euh, C'est la période aussi où euh, la chasse aérienne soviétique a abattu un avion euh, de la Corée du Sud euh, parce qu'il traversait l'espace soviétique aérien et a littéralement tué 260 euh, Sud-Coréens. Donc, euh, on était dans des périodes extrêmement tendues. Et ce colonel soviétique, en pleine nuit, ne va pas croire que les États-Unis attaquent l'Union soviétique. Et heureusement qu'il ne va pas les croire, parce qu'on apprendra par la suite que c'était un défaut système des ordinateurs et des satellites, parce que sinon il aurait enclenché une guerre nucléaire et on ne serait donc pas présent pour en parler aujourd'hui. Donc c'est uniquement la chance qui nous a permis, et il y a de nombreux autres exemples comme ceci, qui nous a permis d'éviter cette guerre nucléaire et cette peur qui s'est installée jusqu'à présent aujourd'hui. Et c'est bien ce changement de paradigme qu'on veut aujourd'hui installer pour aller vers autre chose. En fait, c'est euh, là où ce qui est assez intéressant, c'est que tout à l'heure, quand on me préparait, tu m'as donné cette citation que j'ai décidé de te voler euh, pour faire une super transition, qui était que tu m'expliquais que, euh, contre tout ce que tu viens de nous dire euh, quand tu parles de la peur, c'est que la bombe atomique, la promesse qui était derrière, c'était de pouvoir mettre les citoyens à l'abri, de les rendre libres et de les mettre en sécurité. Pourtant, avec tout ce que tu viens de développer, on voit que c'est absolument le contraire qui s'est produit. Euh, que ce soit dans le passé ou que ce soit aujourd'hui avec le contexte actuel, et que du coup, tout, avec toute cette peur, en fait, on découle une véritable restriction de liberté, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle nationale. Du coup, je voulais savoir si tu pouvais aussi nous développer un petit peu ce point. Oui, c'est ça. On nous a toujours mis en avant, finalement, dans ce, dans ce discours qui a été monté, créé euh, depuis le début des années 60 pour la France. La France dispose d'un arsenal nucléaire depuis le 13 février 1960, premier essai nucléaire dans le Sahara, à l'époque, l'Algérie était, était une colonie. Il a toujours été dit, euh, donc encore une fois en France, mais comme dans les autres États, que grâce à la bombe, eh ben, vous êtes en paix, donc vous êtes en sécurité. Donc, vous avez une pleine liberté. Or, on a de nombreux exemples historiques, mais on en a malheureusement un actuellement tous les jours, qui nous montrent bien que cette fameuse liberté n'existe pas. D'abord, comment être en liberté quand on a au-dessus de nos têtes, à chaque instant, un armageddon nucléaire qui peut venir détruire euh, cet instant T, euh, ce lieu qui est assez sympathique, euh, la ville de Rouen et, et les autres villes qui sont euh, à côté. Donc on n'a pas cette liberté, donc cette sécurité. Et l'invasion, donc euh, la seconde, parce que euh, 24 février 2022, c'est la seconde invasion illégale de, de la Russie en Ukraine. Mais si cette invasion a été possible, comme ce que la Russie a fait en, en Géorgie aussi quelques années auparavant, c'est bien parce qu'elle a l'arme nucléaire. C'est bien parce que la Russie possède un arsenal nucléaire, à peu près 5500 armes nucléaires, comme les États-Unis, que 
elle crée une peur chez les autres, donc euh, chez nous, États occidentaux, euh, et qu'elle peut réaliser une guerre conventionnelle. Et donc, c'est bien grâce à cet arsenal nucléaire qu'elle peut réaliser une guerre conventionnelle, des crimes de masse, des erreurs comme à, à Boucha, par exemple. Et ça, ça pose un véritable problème. Ça montre bien que l'arme nucléaire n'assure pas du tout la paix, mais au contraire, elle est faiseuse de guerre conventionnelle. Et aujourd'hui, on voit s'installer dans les pensées d'un certain nombre d'États, euh, que ce soit en Chine, mais aussi euh, on a des, des acteurs aux États-Unis qui commencent à réfléchir pour dire que finalement, c'est un système que l'on peut utiliser dans le cadre d'une guerre, que ce soit par la parole, pour encore une fois faire la guerre conventionnelle, voire peut-être pour euh, sortir d'une guerre ou en, 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 enclencher ce système-là. Et donc, cette dissuasion n'apporte plus du tout la, la paix. Euh, on a eu d'autres preuves hein, par le passé. Euh, Ce n'est pas parce que finalement vous avez la bombe que vous êtes protégé. On a par exemple l'Argentine qui a décidé d'attaquer les îles Malouines qui appartiennent à une puissance nucléaire qui sont les, les Britanniques en 82. On a les États arabes qui ont décidé d'attaquer Israël en 73 pour reprendre un certain nombre de territoires alors qu'Israël possédait l'arme nucléaire et l'avait fait savoir. Euh, on a l'Inde et le Pakistan qui en 99 et en 2000 euh, ont massé des centaines de milliers de soldats et ont engagé des processus militaires importants et il a fallu un grand renfort diplomatique américain et britannique pour éviter l'emploi d'armes nucléaires. Donc on voit bien que la, la bombe n'assure pas la paix et ça c'est un problème aujourd'hui euh, encore plus important parce que en plus aujourd'hui de, de cet arsenal nucléaire, on a quand même un autre problème qui va créer de plus en plus de tensions, ça s'appelle le dérèglement climatique. Le dérèglement climatique va engendrer de plus en plus de crises, de plus en plus de tensions entre les États, notamment entre ceux qui possèdent des armes nucléaires. Et c'est un des points importants que je veux que vous reteniez parmi les points, c'est que, en fait, tout est lié. Hein? Euh, on est face, moi, je, je travaille sur le problème des armes nucléaires, mais euh, le problème du capitalisme est lié aussi au problème des armes nucléaires avec les banques. Le problème du dérèglement climatique va aussi avoir un impact par rapport aux armes nucléaires ou par rapport, par exemple, à la pollution et aux déchets nucléaires que la France a laissé tant dans le Sahara algérien que sur Moroa et Fangatofa en Polynésie. Donc, lorsque vous travaillez sur un sujet ou pensez à un sujet, pensez bien que tout le reste est lié. Et donc, cette liberté aujourd'hui nous est totalement privée à cause de ces armes nucléaires. Et ça fait partie des choses qu'on a décidé avec des États, parce que nous, on peut aller devant l'ONU à New York ou à Genève. Alors à Genève comme à New York, on ne va pas rester longtemps dans la rue, je peux vous le garantir, avec des pancartes. Mais si on n'a pas des États avec nous, on ne va pas aller très loin. Et c'est ça la force de notre mouvement et qui a fait qu'on a eu l'honneur de recevoir donc ce prix Nobel de la paix en 2017. C'est qu'on a embarqué avec nous et des États ont souhaité s'embarquer avec nous. 122 États aujourd'hui ont décidé d'adopter le traité sur l'interdiction des armes nucléaires qui est donc une nouvelle norme juridique internationale et qui a force de loi et qui crée une pression sur ceux qui, pour l'instant, conservent cette politique de défense. Merci. Merci. Ça fera office d'entracte, ce sera super pour les vidéos au montage. Euh, je pense que c'est ce point qu'il faut qu'on termine, euh, qu qu termine pardon, par ce point. Parce que du coup, quand je parle d'armes nucléaires de peur, ça fait euh, vraiment... Euh, bah, c'est pas alarmant, mais on a l'impression qu'on peut rien faire par rapport à ça. Et euh, je trouve que c'est très intéressant comment tu présentes la chose à la fin parce que tu parles de problème. Et du coup, un problème a une solution. Et euh, l'arme nucléaire, c'est un outil. Un outil, ça a été fait, ça peut être défait. Comme on voit avec les armes chimiques, on a pu légiférer aujourd'hui. Euh, ben, j'ai l'impression qu'on ne les plus trop. Je, je le dis doucement parce que j'ai peur de me tromper, honnêtement. Euh, mais du coup, je pense que dans le cas de l'arme nucléaire, c'est ce que vous cherchez vous aussi à faire. Tu dis que vous travaillez avec les États. Donc, vous arrivez à leur faire une certaine pression grâce à cette mobilisation citoyenne. Concrètement, c'est quoi vos moyens Et concrètement, là, on a plein de citoyens dans la place, euh, dans, dans la salle, dans la place. <rire> Quel est notre pouvoir d'action, mais aussi à notre échelle individuelle En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est absolument pas idéaliste de penser à un monde sans armes nucléaires. Hein? Ça, c'est important. Et que c'est absolument pas réaliste de penser que le monde va rester comme il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a deux choix avec les armes nucléaires. Soit c'est nous qui mettons un terme, soit c'est les armes nucléaires qui mettent un terme à notre société comme on la connaît aujourd'hui. Et c'est ce qu'on a décidé d'embarquer de faire avec euh, cette campagne ICAD, avec ces États, c'est d'agir. Et la première des choses pour euh, notre futur, mais aussi euh, dès à présent, c'est de se dire, finalement, euh, donc la campagne est née en 2007, c'était de se dire, on n'a pas d'instruments juridiques. On avait des instruments juridiques pour interdire les armes à sous-munitions, les mines antipersonnelles, les armes chimiques et les armes biologiques. Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse. 
C'est vrai que certains États, eh bien, ne respectent pas ce droit. Et la Russie a utilisé des armes chimiques, ou, ou l'Ukraine et la Russie utilisent des, des mines antipersonnelles, mais ce serait pire s'il n'y avait pas ces normes. Euh, et on est bien là pour faire en sorte que ces normes soient, un, mises en place, deux, respectées. Et c'est effectivement un combat de tous les jours. Et donc, notre premier combat, c'était de dire, en fait, les armes nucléaires, avant 2017, n'étaient pas interdites. Et ça, c'était juste dingue. Et même des, des États... Alors, on bosse beaucoup avec, euh, avec l'Autriche, avec le Costa Rica, avec euh, le Mexique, la Nouvelle-Zélande ou l'Afrique du Sud, qui a eu des armes nucléaires par le passé, ou le Kazakhstan également, qui eux aussi étaient dans cette perspective. Et ça a été tout notre boulot jusqu'en 2017 pour mettre en place cette norme, de la faire euh, adopter à l'ONU. Et aujourd'hui, alors tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait 122 États qui l'ont adopté. Ça, c'est pour pouvoir ouvrir le droit à la création de ce traité. Actuellement, on a 70 États qui l'ont ratifié, c'est-à-dire qu'ils ont une loi nationale qui les oblige à respecter ce traité, et 93 qui l'ont signé. Euh, donc, euh, on a un certain nombre d'États qui sont dans ce processus, et, euh, et donc c'est pratiquement la moitié aujourd'hui des États qui sont reconnus par, par l'ONU. Et les outils qu'on a mis en place, c'est euh, par exemple euh, de créer cette pression internationale grâce à ce traité. Et, et souvent, c'est vrai qu'on me dit... Euh, alors en fait, je suis contre les armes nucléaires, c'est une évidence, mais, mais je ne peux rien faire. Enfin, c'est un truc qui est à New York où je ne peux pas faire grand-chose. Et je leur dis, bah, c'est comme quand, quand vous voulez nettoyer une rivière. Quand vous nettoyez une rivière, vous commencez par enlever les petits bouts de plastique. Mais finalement, est-ce que c'est super efficace pour éviter des règlements climatiques bah, Oui, en fait, c'est efficace parce que vous commencez un mouvement, vous commencez à créer quelque chose. Et si tout le monde se met à enlever ce petit bout de plastique, eh bien à la fin, on n'aura plus de plastique, on pourra passer à autre chose. Et là, c'est la même chose. On a décidé, euh, d'abord, on a notre masse critique, pour prendre un terme très nucléaire. On a ces, ces dizaines d'États qui, qui nous soutiennent. Et puis, en France, on a installé euh, des actions qui, vous pouvez les réaliser euh, dès à présent, c'est d'aller trouver votre maire. Alors, évidemment, l'État français est totalement contre. Hein, euh, euh, lorsque euh, il y a eu ces négociations, euh, la France était dans les couloirs pour protester qu'il y ait la création de, de ce traité. Euh, mais cet outil de d'aller voir son maire, permet de créer une pression. Et aujourd'hui, on a 85 villes françaises qui soutiennent le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Et attention, hein, pas des petites villes. Hein. Alors, je vais prendre la ville la plus proche de Rouen. Euh, alors, je dois pu dire Lyon, étant lyonnais, mais je vais passer à Saint-Etienne pour faire honneur à, à ce département. Euh, mais on a également la ville de Paris, on a Montpellier, on a Tours, on a Bordeaux, on a Briançon, euh, Besançon. Euh, voilà, on a 85 villes comme ça. On a quatre collectivités départementales collectivités territoriales, comme euh, le département Seine-Saint-Denis ou la Bourgogne-Franche-Comté. Et ça, ça permet de créer une pression sur l'État français. Bien sûr, on travaille avec euh, les parlementaires euh, et bien sûr, on, on essaie de créer une pression aussi sur les banques. Et je reviens à notre problématique euh, capitalistique. Euh, pour faire fonctionner tout ça, il faut de l'argent finalement. Et l'argent, c'est les banques qui ont de l'argent. Et l'argent des banques, euh, c'est votre argent, c'est votre épargne qui est utilisée pour investir et prêter de l'argent à des entreprises qui fabriquent ces systèmes d'armes. Vous pouvez demander à votre banque, eh bien, tout simplement, d'arrêter d'utiliser votre argent, de créer cette pression sur ces banques. Et ça marche à travers le monde. On a plus d'une centaine de banques à travers le monde qui ont décidé de désinvestir, d'arrêter d'investir de l'argent dans des entreprises qui fabriquent ces armes de destruction massive. Et ce n'est pas que des petites banques. On a vraiment des gros trucs comme la Deutsche Bank euh, en Allemagne, par exemple, la banque belge KBC ou le plus gros fonds de pension international qui est en Norvège. Et on n'a donc pas de banque française, mais on est sur le point de travailler. En tout cas, on crée cette pression et euh, vous pouvez nous aider à créer cette pression. Dans trois semaines, on lance un mouvement qui s'appelle « Pas un centime pour les armes nucléaires », notamment pour faire pression sur les banques. Euh, donc voilà des, des mouvements et des actions euh, très simples. Et je peux vous assurer qu'il ne faut pas être 100 000 personnes pour créer un mouvement et une pression. Il y a cinq ans, on a fait une action sur la banque, sur la BNP. J'étais en vacances assez loin d'ici, à l'autre côté de la planète, et je reçois un coup de téléphone, il est genre 3 heures du matin, c'est la directrice de la BNP en charge de la question de la responsabilité sociétale environnementale, elle me dit, je ne comprends pas, je reçois une vingtaine d'emails qui me disent qu'il faut que j'arrête les investissements dans les armes nucléaires. 20 emails l'ont fait appeler euh, pendant euh, les vacances. Donc imaginez, vous êtes une petite centaine, si vous tous, une centaine, envoyez des emails, faites une action, ça peut avoir un effet. Des fois, on n'a pas besoin d'être des centaines de milliers de personnes pour provoquer quelque chose. C'est aussi un élément important à se rappeler, et ce, quel que soit le combat que, que vous menez.
Eh ben, c'était super. Euh, merci beaucoup. On a un petit temps pour les questions. Si jamais vous avez des questions, on a une quinzaine de minutes. Vous n'avez pas besoin d'être timide, on va être ensemble pendant trois jours. Oui, bonjour. Euh, ça va être un peu des questions euh, une en, une, plusieurs en une, parce que je suis très naïve et très peu connaisseuse du sujet. Euh, alors peut-être que ça datait d'avant le fameux traité euh, qui ont signé, été signés par 122 pays là, depuis faire d'armes nucléaires, mais il me semblait qu'avant, il y avait... Euh, Enfin, J'avais l'impression que c'était certains pays qui avaient l'arme nucléaire disaient « Nous, on l'a, mais vous, vous n'avez pas le droit de la fabriquer. » Je pense notamment à l'Iran, euh, quel que soit ce que je pense du régime iranien. Mais comment c'était possible, et je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, qu'il y ait une poignée de pays qui aient l'arme nucléaire et qui puissent dire aux autres « Ne la faites pas. Euh, » Ça, ça m'échappe un peu. Et... Euh, par rapport à, et notamment, notamment bah, par rapport à l'invasion de l'Ukraine par, euh, par Poutine, alors je ne sais pas si c'est une, une mauvaise chose ou une bonne chose, mais s'il n'y a pas une réplique euh, massive ou, ou plus, ou, ou si les, les Européens et les Américains soutiennent l'Ukraine, mais il y avait un, un côté un petit peu en sous-main, euh, ne s'engage pas officiellement, c'est, je pense que c'est parce que le, la Russie a l'arme la, nucléaire et que si ça commence comme ça, on va finir par exploser la planète. Donc, est-ce qu'il n'y a pas encore quand même un équilibre Enfin, euh, il n'y a pas un souci de, entre les pays qui n'ont pas l'arme nucléaire et des pays qui l'ont, puisqu'à l'heure actuelle, je pense que les pays qui ont l'arme nucléaire ne sont pas prêts d'y renoncer. Alors, tout d'abord, il n'y a, a pas de bonne main pour avoir les armes nucléaires. Hein. Euh, aucun État aujourd'hui, euh, on considère notre campagne que aucun État qui ne possède des armes nucléaires euh, n'est euh, meilleur qu'un autre. Euh, certains sont peut-être plus provocateurs, euh, mais en tout cas, on considère qu'il faut bien que tous les pays qui disposent aujourd'hui des armes nucléaires, euh, à terme, les éliminent. Donc, il y en a neuf. Il n'y a que neuf États sur la planète qui possèdent des armes nucléaires. Hein. Donc, ce sont euh, les États-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne, la France, la Chine, Israël, Inde, Pakistan et Corée du Nord. Effectivement, on a différentes normes. On a différents traités qui... Euh, régisse la non-prolifération et le désarmement nucléaire. Le traité que je vous ai indiqué, qui s'appelle donc le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, le TIAN, son acronyme, complète un autre traité, qui est le traité, euh, on va dire, originel, qui a force de loi et qui est important, qui s'appelle, lui, le traité de non-prolifération nucléaire, TNP. Et ce traité, ce TNP, euh, a créé deux catégories d'États. Ceux qui ont le droit d'avoir l'arme nucléaire, parce qu'ils l'ont au moment où le traité a été réalisé, parce qu'ils avaient réalisé un essai avant sa création, 1968, et le reste du monde. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le reste du monde ne veut pas d'armes nucléaires, qu'il ne cherche pas à avoir ce droit. Hein? Ça, c'est important de l'entendre. Et c'est hyper positif, en fait, de se dire que l'écrasante majorité des États de la planète ne veulent pas de ce système d'armes parce qu'ils ont conscience que ça pose un danger pour leur propre population. Et... Ces cinq États qui ont le droit, États-Unis, Russie, Angleterre, Chine, France, ont des obligations de désarmement. Les quatre autres que j'ai déjà cités, Inde, Pakistan, Corée du Nord et Israël, sont en dehors du droit international, mais ont aussi des obligations de désarmement nucléaire. Et donc, on pousse à ce que ces États agissent, réalisent leurs obligations de désarmement. Alors, attention, personne n'a dit que c'était facile. Personne n'a dit qu'on allait résoudre ça en 15 jours. Hein, je pense qu'on a un certain nombre d'organisations qui sont présentes et qui représentent des causes, et aucune d'elles n'imagine non plus, euh, par exemple, qu'elles vont arriver à euh, convaincre euh, les acteurs anti-corrida, par exemple, à stopper la corrida demain matin, euh, alors que ça paraît peut-être pas si compliqué que ça. Toutes les causes sont complexes. La chose, encore une fois, c'est que, euh, un, on n'a pas le choix, on doit agir pour éviter qu'il y ait une catastrophe nucléaire militaire, euh, et deuxièmement, c'est bien une arme de destruction massive qui vise les, les populations. Donc, voilà en ce qui est en termes de, de droit. Et la pression que crée ce nouveau traité euh, oblige les États à répondre. Aujourd'hui, avec l'État français, euh, à la fois par moment, ils nous ignorent complètement, preuve qu'on crée une pression, parce qu'avant, on les voyait assez souvent. En même temps, ils sont obligés de répondre à un certain nombre d'États à l'ONU sur les actions qu'ils réalisent. Sans cette pression, ce sera encore pire. Et c'est ça qui est important. Un autre point, objectivement, on ne s'attend pas à ce que la Corée du Nord désarme demain matin avant la France. OK C'est jamais les pires qui font les choses en premier. Donc, c'est forcément nous, État démocratique, qu'on attend d'agir en premier. Mais finalement, est-ce que c'est pas la force d'une démocratie 
de réaliser des choses toujours mieux que les autres. C'est pas parce qu'en Turquie, on ne respecte pas les droits de l'homme ou les droits de l'enfant qu'on va se dire en France, pff, bah on arrête de les respecter parce que finalement, les Turcs ne le font pas. Au contraire, on doit encore plus les promouvoir pour créer une pression sur la Turquie ou l'Arabie Saoudite ou d'autres États euh, pour pouvoir la, les réaliser. Et donc, c'est pour ça qu'on crée cette pression aujourd'hui, nous, sur, euh, enfin, moi en tout cas, et, et l'équipe sur, euh, sur la France. Euh, quant à l'Ukraine, oui, évidemment, la Russie a pu envahir plus facilement l'Ukraine grâce, en faisant pression, euh, à mener cette guerre conventionnelle, grâce à cette pression de menacer d'emploi d'armes nucléaires. Et encore une fois, c'est bien cette problématique. Donc, la dissuasion ne crée pas la paix, mais crée bien la guerre. Et c'est bien ça qu'il faut arrêter euh, le plus rapidement possible. Et je pense que vous pouvez prendre le, le micro auprès de là. Oui, je suis là. Allez, une jeune femme. Euh, juste dans l'ordre, on avait ah, deux personnes là. Et pour des raisons de timing, parce qu'on est très, très en retard, on va prendre encore deux questions. Désolé, ce n'est pas très démocratique. Mais euh, l'ICAN euh, sera présente sur le site... Euh, bah, on est juste là, on a un stand, nous. donc avec plaisir pour euh, vous voir, on est présent bah, jusqu'à dimanche. Tout à fait, donc ils pourront répondre à toutes vos questions. Euh, petit instant promo euh, des super livres de Jean-Marie Collin, on a une super librairie qui est devant. Et voilà, je vais prendre encore deux questions et puis on va, on va passer à l'autre conférence. <rire> Comment déconstruire euh, l'argumentation de dire « oui, mais moi si j'ai plus d'armes nucléaires, lui il est méchant, il va me détruire » De ce genre d'argumentation. Comment on fait pour déconstruire ce truc-là bah, Ça signifie déjà que vous pensez qu'en fait, l'arme nucléaire vous assure la sécurité. D'accord et, et nous, on part justement dans le sens contraire en disant, bah, en fait, ça n'assure pas du tout votre sécurité. D'une part, des États peuvent vous envahir ou vous faire la guerre même si vous avez l'arme nucléaire. L'histoire nous l'a montré. Encore une fois, je reprends les exemples énumérés. Hein, Israël, pays arabe, euh, Argentine, euh, où on a eu aussi des échanges importants entre la Russie et la Chine au milieu des années 60, par exemple. Donc ça, c'est le premier argument. Le deuxième, c'est que finalement, c'est un système qui, euh, comme il n'assure pas notre sécurité, vise directement sa population et donc ne protège pas cette fameuse population. Normalement, un système d'armes est censé euh, garantir la sécurité de votre population. Or là, si on l'utilise, il y a ou plus de population ou alors la population va être détruite. Donc c'est un suicide collectif. Donc c'est expliqué aussi que ce n'est pas le meilleur moyen des systèmes de, de défense. Oui, mais un gouvernement va dire, oui, mais un gouvernement va dire euh, que d'avoir une arme nucléaire va mettre, si on prend France-Poutine, euh, France-Russie, on va dire que euh, bah, la Russie a l'arme nucléaire, donc du coup, euh, il peut mettre la pression. Enfin, il y, a une, il y a une sorte de montée de pression comme ça, je suis d'accord avec vous, mais en fait, comment on peut argumenter à des gouvernements qui ont cette posture-là ben, en, encore une fois, l'objectif, c'est de déconstruire et de changer véritablement ce paradigme et cette vision. Ça se fait pas en, bon, ça se fait sur un, un certain temps. Et euh, cette, euh, cette notion de sécurité est différente. On obtient cette sécurité. <coughs> S'il y a une utilisation d'armes nucléaires en Inde ou au Pakistan, on sera aussi directement touché par les dérèglements climatiques qui, qui engendreront. Donc, c'est montrer la réalité de l'insécurité qui peut exister ou de la sécurité qu'on peut créer sans armes nucléaires. Et c'est ça qui est important. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que finalement, globalement, et on l'a dit en introduction, c'est un sujet dont on parle très peu. Donc l'éducation, l'ouverture des consciences est aussi quelque chose d'extrêmement important. Euh, juste une anecdote pour la dire rapidement, mais euh, pour pas que Fiona me, me dispute. Quand on a eu les négociations et la, la compréhension de ces systèmes d'armes nucléaires pour créer le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, on a eu une grande conférence au Mexique et après trois jours de conférence, on a un diplomate sénégalais qui se lève dans la salle et qui dit « mais je voudrais comprendre si finalement il y a une guerre nucléaire en Europe, parce que c'est là où elle a le plus de chances d'arriver, est-ce que ça veut dire qu'il y a des populations blanches européennes qui vont venir dans mon pays en Afrique et donc que je vais devoir m'en occuper, assurer leur sécurité ?» Et la réponse des gens du CICR, des Croix-Rouges et autres ont dit « bah oui, forcément ». Et donc cette personne a compris que même si le Sénégal ne voudra jamais se doter d'armes nucléaires, même s'il ne sera jamais visé par une arme nucléaire, il doit... Ok, euh, je suis désolée, je coupe, je comptais attendre un peu, mais euh, donc le happy ending n'est pas finalement tellement happy. Euh, donc les... Je suis désolée, Jean-Marie. Euh, les... Non, non, c'est pour ça que je vous dis, on va continuer, mais c'est pour euh, vous prévenir de ne pas paniquer. En fait, c'est les mêmes machines à détonation qu'ils ont depuis ce matin. 
Honnêtement, ils sont juste là pour nous embêter. Je propose qu'on termine cette conférence tranquillement. On va enchaîner après. L'objectif, c'est pas de leur donner raison. Ils vont pas pouvoir rester ici toute la nuit. Euh, voilà, ça va aller. Mais c'était juste pour prévenir. Pas de panique. Personne n'a d'armes. Ça va bien. Et je laisse Jean-Marie reprendre. Ce que je veux dire, c'est que même des personnes non directement concernées ont compris qu'il fallait agir pour être en, en pleinement en sécurité. Absolument. Bonjour. Euh, j'ai une question de stratégie de lutte. En fait, euh, on se focus beaucoup, j'ai l'impression, euh, depuis très longtemps sur l'arme nucléaire. Et pourtant, au regard de l'histoire, euh, quand on observe le génocide des Tutsi au Rwanda, la Shoah et de nombreux massacres dans le monde, dont les massacres actuels, euh, la famine créée euh, dans la bande de Gaza sous blocus et euh, la plupart des massacres commis et des tentatives de génocide commises actuellement, en réalité, ce n'est pas forcément l'arme nucléaire qui euh, a posé problème et qui a massacré tous ces peuples. Donc en fait, est-ce que plutôt que de s'opposer à l'avancée de l'arme nucléaire, on ne devrait pas directement lutter pour sanctionner les pays qui ne respectent pas le droit international, pour euh, lutter contre la colonisation, lutter contre les attaques et l'invasion qui, encore une fois, ne respectent toujours pas le droit international, parce qu'en fait, j'ai pas l'esprit très scientifique, alors vous me direz si je me trompe vraiment. Moi, les sciences, c'est un peu compliqué, mais là, maintenant, c'est l'arme nucléaire, et peut-être que, je sais pas, dans 20 ans, ce sera un type d'arme qui portera un autre nom. En attendant, il y a des peuples qui arrivent à se massacrer avec des machettes, et on met beaucoup, beaucoup de temps à sanctionner les coupables. Du coup, ça me pose question de juste me focus auprès de mon maire ou de mes élus sur l'arme nucléaire. Voilà, merci. Merci. En fait, ça, c'est un peu la question du euh, « what about ?» Et si on faisait ça Et, et s'il y a ça comme problème Mais en fait, la, la lutte contre les armes nucléaires, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas euh, s'occuper du reste. Ça, c'est important qu'il faut comprendre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Toutes les luttes, toutes les causes sont communes à un moment donné. Hein, si on travaille pour améliorer le droit international vis-à-vis -vis de cette arme de destruction massive, ça a aussi un effet sur les autres normes internationales. On a une campagne et nous, notre arme, c'est le droit. On utilise le droit pour faire pression. Ça met du temps. C'est plus compliqué, évidemment, que d'envoyer des dizaines d'hommes, des centaines d'hommes avec des chars et de massacrer des populations civiles. Mais ce n'est pas notre job en tant que militants, activistes, experts, de faire ce type de choses. Nous, on travaille avec le droit. Lorsqu'on a créé, lorsqu'on a obtenu par ces États la création du droit sur le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, on a aussi apporté des nouveaux droits. Par exemple, aujourd'hui, le droit sur les victimes des armes nucléaires est plus reconnu. Et on a fait vraiment évoluer la situation. Euh, en France, c'est encore complexe, mais on a pu créer une pression pour faire évoluer la situation. Euh, sur les populations des îles Marshall, qui ont été euh, largement touchées par les essais nucléaires des États-Unis, on a pu aussi créer une pression de plus en plus forte. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupe pas de la problématique euh, sur Gaza, par exemple, ou en Palestine. Euh, on a fait différents communiqués, puisque euh, différents acteurs euh, israéliens ont dit qu'il faudrait utiliser, par exemple, l'arme nucléaire sur Gaza, permettant de mettre un terme, ce qui, euh, pour différentes raisons, est, est totalement infâme et, et horrible. Et euh, juridiquement, ce serait des, des crimes de masse aussi. Donc, ça nous permet aussi d'utiliser ça. Donc, je pense qu'il ne faut surtout pas tomber dans cette erreur de dire... Euh, oui, mais en fait, y a, il faut sanctionner euh, les acteurs qui utilisent les machettes et puis on parlera des armes nucléaires euh, un autre matin. Toutes les causes sont importantes. Aucune ne doit euh, être privilégiée par rapport à une autre ou se dire celle-là, on la mettra de côté. La problématique du dérèglement climatique impacte aussi euh, les armes nucléaires. La problématique capitaliste impacte euh, la question euh, des armes nucléaires euh, également. Donc, c'est important de travailler ensemble et pas de s'opposer euh, parce qu'on a déjà assez d'opposants en face de nous. Euh, oui, euh, je voulais juste répondre à ça en disant que... Mais en fait, je suis à répondre à notre place. Je... Nous, ce qu'on défend à la REF, c'est vraiment un point de vue des luttes qui sont intersectionnelles et que, comme dit, tout est imbriqué. Et ce n'est pas parce qu'on se concentre sur un point qu'il faut en oublier un autre. C'est pour ça qu'on se définit comme, par exemple, antispéciste, antifasciste, anticapitaliste, beaucoup de anti. Mais on essaye aussi de travailler à des choses tous et tout ensemble. Euh, c'est pour ça qu'on est très content aussi, encore une fois, de cette table ronde, d'avoir pu, pu pardon, euh, aborder ce, ce point très important qui est euh, l'arme nucléaire. On va avoir encore plein de conférences passionnantes euh, qui vont se passer 
sans aucun problème, comme euh, ça a été le cas depuis le début. Euh, donc encore une fois, merci beaucoup Jean-Marie, merci beaucoup Alicane. Merci. Ciao. Oh.